খাটি মধু খেতে হবে তাহলে ফি হিসিফা অনলি নাস কার্ল ভন ফ্রিচ একজন অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী উনি এটা নিয়ে গবেষণা করে তিহাত্তর সালে নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে নোবেল পেয়ে গেছে এই জন্য শীতকালে বেশি বেশি খাবেন জাম্পাল লাগবে না আর কি সুন্দর মধু হাতের মধ্যে লইয়া জিব্বা দিয়ে সাটে আর গান গায় মধু হই হই হ্যালো ভিওয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন গভীর মায়াজল চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম আল্লাহ বললেন নাহাল আমি মৌমাসির কাছে মেসেজ দিলাম সিক্রেট মেসেজ আনি তাখিদি মিনাল জিবালি বুইউতা তোমরা পাহাড়ের মধ্যে তোমাদের বাড়ি বানাও মৌচাক বানাও অমিনা সাজার গাছের মগ ডালে বড় বড় ডালে তোমরা বাসা বানাও डाल बे मग डाले उठा लागे मधु खाइते चाहले चिल्ला ठीक क्या अल्लाह सिक्रेट मेसेज दिल्ली आलेम जरा तो इत्ता खेदी এটা কি মুজাক্কারের সিগা না মোহান্নাসের সিগা মোহান্নাস মাসা আল্লাহ এটা স্ত্রী বাচক শব্দ আল্লাহ মৌমাসিকে যে মেসেজ করছে পুরুষ মৌমাসিরে কয় নাই এটা নারী মৌমাসিরে কইছে চিল্লা এখন সুবাহান আল্লাহ এখন গবেষণা করে দেখা গিয়েছে কার্ল ভন ফ্রিচ একজন অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী উনি এটা নিয়ে গবেষণা করে তিহাত্তর সালে নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে নোবেল পেয়ে গেছে এই এই আয়াতের উপর গবেষণা করে আল্লাহ কেমন করে সিক্রেট মেসেজ দিয়েছেন কেমন করে মৌমাছি মৌচাকের বাসা বাঁধে কেমন করে মধু আহরিত হয় এটার উপর গবেষণা করে উনি একটা বই লিখেছেন দ্য ডান্সিং বিজ নেচে যাওয়া মৌমাছিগুলো নাচতে নাচতে যেতে থাকা মৌমাছিগুলোর উপর একটা বই লিখে দ্য ডান্সিং বিজ লিখে উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এই মধুর উপরে চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এখন করোনার আয়াত থেকে বোঝা গেল আনিত্তা খিদি মিনাল জিবালি বুইউতা আল্লাহ নারী মৌমাছিকে বলেছেন মৌচাক বানাও তোমাদের মধু রাখার জন্য বাসা বানাও কার্ল বন ফ্রিজ গবেষণা করে পেয়েছে মৌচাকের বাসা বানানো হয় মধু হরণ করা হয় যে এই মৌমাছিটা নেতৃত্ব দেয় এটা পুরুষ মৌমাছি নয় এটা হলো মহিলা মৌমাছি কন সুবাহান আল্লাহ পুরো মৌচাকের মধ্যে মধু আহরণ মধু নেওয়া পুরো প্রসিডিউরটা সারার জন্য কোনো পুরুষ মৌমাছি লিডিং দেয় না লিডিং দেয় একটা নারী মৌমাছি স্ত্রী মৌমাছি এই জন্য পাহাড়ের মধ্যে ঘর বানাও অমিনা সাজার গাছের বড় ডালের মধ্যে ঘর বানাও আমিমাশুন উঁচু উঁচু জায়গায় ঘর বানাও উনি গবেষণা পেয়েছেন এই মধুর মধ্যে অসাধারণ কিছু ন্যাচারাল অ্যান্টিসেপ্টিক আছে কি আছে ন্যাচারাল অ্যান্টিসেপ্টিক এটার নাম হচ্ছে প্রপিলিস প্রপিলিস নামে একটা লিকুইড পাওয়া যায় মৌচাকের মধ্যে এটা কাটা জায়গায় লাগা দিলে স্যাবলন ডেটল কিছু লাগানো লাগবে না ওই প্রপিলিসের কারণে আপনার কাটা জায়গা এমনি শুকায় যাবে সুবানালা পড়েন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ান যত সৈনিকরা যুদ্ধা হতো হতো যুদ্ধে আহত হতো ওরা আলাদা করে অ্যান্টিসেপ্টিক খাইত না ওরা মধু আইনা লাগাই দিত আর সুস্থ হয়ে যেত সুবানলা পড়ে নিউজিল্যান্ডের কিছু বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে মৌমাসের হুলের ভিতরে রেমিটিক ফিভারের অ্যান্টিবায়োটিক আছে অনেকের বাত বাত জ্বর হয় বাতের ব্যথা থাকে না থাকে মুরুব্বীদের বেশি হয় ওই জায়গার মধ্যে যদি আপনি মৌমাসি এনে ঢুকাই দিতে পারেন মৌমাসির হুল লাগাই দিতে পারেন ভালো হয়ে যাবে মৌমাসি যখন হুল ফুটে আরাম লাগে না অনেক খাইছেন কামর খাইছেন হ্যাঁ মজা লাগে তো নিউজিল্যান্ডের এই গবেষকরা এরা আবিষ্কার করেছে যে মৌমাছি যদি হুল ফুটিয়ে দেয় ওইখানে বাতের ব্যথা থাকলে বেদনা থাকলে এটা ভালো হয়ে যাবে আমি নিজে দেখেছি বিবিসি একটা ডকুমেন্টারি ইজিপশিয়ান একজন ফিজিশিয়ান চিকিৎসক উনি ওনার বাতের ব্যথায় আক্রান্ত যত রুগীরা আছে ওদের গায়ের মধ্যে মৌমাছি এনে এনে নিজে নিজে হুল ফুটায় রুগী চিৎকার মারে ও মাগো ও আল্লাগো কিন্তু একদিন পরে ব্যথা নাই আর কয় ভালো হয়ে গেছি মধু খাই এই মৌচাকের ভেতরে অন এন এভারেজ অ্যারাউন্ড ষাট হাজার মৌমাছি থাকে তিন ভাগে একটা হচ্ছে কুইন বি একটা মেইল বি আর একটা হচ্ছে ওয়ার্কার বি 
একটা থাকে রানী মৌমাছি এর নেতৃত্বে সবাই চলে আর একটা থাকে মেল বি পুরুষ মৌমাছি বংশ বাড়ানোর জন্য এদের কাজে লাগে আর সব হচ্ছে ওয়ার্কার উইক সবাই কাজ করে আল্লাহ বললেন সুম্মা খুলি মিন খুল্লি সামারাত ফসলু কি সুবুলা রব্বি কি জুলুলা আল্লাহ সিক্রেট মেসেজ দিয়ে বললেন গাছের উপরে বাসাবাদ পাহাড়ের উপরে মৌচাকের বাসাবাদ উঁচু উঁচু জায়গায় তোমরা তোমাদের বাসা বাঁধো সুম্মা কুলি মিঙ্কুল্লি সামারাত এরপর এলাকার যত মিষ্টি মিষ্টি ফুল আছে ফল আছে ওখান থেকে রস নিয়ে আসো সুমান আল্লাহ পুষ্প রস সংগ্রহ করে মধুগুলো এটার বলে সুইট ন্যাক্টার দ্য কালাইক দ্য সুইট ন্যাক্টার ফ্রম দ্য ফ্লাওয়ার্স এবং মধুর মধ্যে এত চমৎকার জিনিস থাকার কারণ হচ্ছে মৌমাছিগুলো ওই এলাকার সব ধরনের ফুল ভালো ভালো সুগন্ধযুক্ত ফুল ফল থেকে রস নিয়ে আসে তো ওই গাছগুলোর মধ্যে বনাজি গাছ আছে না নাই ঔষধি গাছ আছে না নাই এজন্য মধুরে বলা হয় সব রোগের ঔষধ যত বনাজি ঔষধি গাছের নির্জা আসার পুষ্প রস আছে সব আল্লাহ মধুর ভিতরে ঢুকায়া মধুকে আল্লাহ ন্যাচারাল ভ্যাকসিন বানাই দিয়েছেন চিল্লাই পড়ে আল্লাহ আল্লাহ বললেন সুম্মা কুলি মিং কুল্লিত সামারাত সব ফল আর ফুল থেকে ন্যাক্টার পুষ্প রস নিয়ে আসো ফসলু কি সুবুল আর অব্বি কি দুলুলা যেমন যেমন গিয়েছিলা পথ চিনায় আবার ফিরে আসো ইয়াহ্রুজমিম বুতু নিহা সারাপ এরপর তাদের পেট থেকে বের হয় সারা মুখতালিফুন আলওয়ানু এক একটা মধুর কালার হয়ে যায় এক এক রকম কোন সুবাহান আল্লাহ সরষে ফুলের মধু একটু সাদা সাদা হয় না আমি হচ্ছি মধু খাওয়ার পোক আমি দেশে বিদেশে যেখানে গিয়েছি ফ্রেশ হানি আমি অনেক খুঁজেছি ইয়ামানি একটা মধু পাওয়া যায় ইয়ামানের সাওয়াহেলি এলাকায় পাহাড়ি এলাকায় একেবারে কুচকুচে কালো আবার অনেক মধু আছে কিছুটা ক্ষয়েরি এবং হলুদ বর্ণের কিন্তু সরষে ফুলের যে মধুটা এটা অনেকটা সাদা এই পুষ্প রস নিয়ে মৌমাছিগুলো মৌচাকের মধ্যে ঢেলে দেয় না এগুলো খেয়ে ফেলে প্রত্যেকটা মৌমাছির পেটের ভেতরে আল্লাহ দুইটা করে স্টোমাক দিয়েছে পাকস্থলী সুবান আল্লাহ পড়ে এটাই কাল ব্রন ফ্রিজ দ্য ডান্সিং বিজ বইয়ের মধ্যে লিখেছে গবেষণায় যে দুইটা পাকস্থলী একটা পাকস্থলী দিয়ে মৌমাছি খায় নিজে খেয়ে বাঁচে আর একটা পাকস্থলী দিয়ে এই ফ্লাওয়ার ন্যাক্টার পুষ্প রস সংগ্রহ করে ওই পাকস্থলীতে রাখে ওই পাকস্থলীর ভেতরে আল্লাহ একটা ন্যাচারাল এনজাইম দিয়েছেন ওই এনজাইমের সাথে ওই পুষ্প রসটা মিক্সড হয় তারপরে আরেকটা টিউব আছে ওই টিউব দিয়ে মৌমাছি যে সে বাসার মধ্যে মৌমাছি যে যে সেখানে সাপ্লাই করে দিয়ে আসে মধু ঢুকিয়ে দিয়ে আসে চিল্লাই পড়েন সুবাহান আল্লাহ তার মানে বিষয়টা এমন না ফুলের রস নিয়ে মৌচাকের দিয়ে আসলো ফুলের রস সে নেয় তার স্পেশাল একটা স্টোমাকের মধ্যে ঢুকায় সেখানে এনজাইম দিয়ে পাচক রস দিয়ে আল্লাহ এটাকে সমৃদ্ধ করে দেয় তারপর আরাদা একটা নল দিয়ে টিউব দিয়ে মৌচাকের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় কন সুবাহান আল্লাহ কি অসাধারণ পদ্ধতিতে আল্লাহ মধু বানালেন আর কি সুন্দর মধু হাতের মধ্যে লইয়া জিব্বা দিয়া চাটে আর গান গায় মধু হই হই বিষা বাইলা আছে না নাই আল্লাহ শুক্রিয়া নাই মধু খায় আর গান গায় মধু হই হই বিষা বাইলা ওনহারো নে ভালোবাসার দাম নদীলা আছে না নাই ডাকাই তাই মধু খেয়ে শুক্রিয়া করতে হবে কার চিৎকার করে বলেন শুক্রিয়া করতে হবে কার আল্লাহ বললেন এটা মধু সরাসরি চলে আসে না ওর পেট থেকে বের হয় মোখতারিফুন আলোয়ানুহ বিভিন্ন রঙের মধু আসে না নাই ব্ল্যাক কালারের মধু হয় হোয়াইট হানি হয় অর্গানিক হানি হয় ক্রিমড হানি হয় কত ধরনের মধু যে আল্লাহ পৃথিবীতে রেখেছে তার ইয়ত্তা নাই এরপর আল্লাহ বললেন ফিহি শিফা উনলিন মধুর ভেতরে শিফা দিয়েছে কে এই জন্য বিশ্বনবীর খাদ্য তালিকার মধ্যে মধু আছে না নাই বিশ্বনবী সুগন্ধ যুক্ত ওলা মধু খেতেন দুর্গন্ধ যুক্ত ওলা কোনো মধু মুখে নিতেন না সুবাহান আল্লাহ বিশ্বনবীর জামানায় মাগাফির নামে একটা মধু ছিল দুর্গন্ধ যুক্ত এটা কখনো বিশ্বনবী মুখে নিতে চাইতেন না সুগন্ধ যুক্ত মধু সবসময় বিশ্বনবী খেতেন বিশ্বনবীর স্ত্রীরা এই সুগন্ধি যুক্ত মধু বোতলের মধ্যে প্রিজার্ভ করে রাখতেন বিশ্বনবীকে দেওয়ার জন্য বিশ্বনবী প্রাণ ভরে এগুলো পান করতেন সুবাহান আল্লাহ বিশ্বনবী যে সমস্ত খাদ্যগুলো পছন্দ করতেন হাদিসে এসেছে বিশ্বনবী রুটি খেতেন খেজুর খেতেন খেজুর খেজুর চিনেন বালাহ তামার দুধ খেতেন এই মধু খেতেন জব খেতেন বার্লি খেতেন লাউ খেতেন রুম্মান ডালিম ফল আনার ফল আনার চিনেন আনার এই আনার খেতে পছন্দ করতেন বিশ্বনবী মাশরুম খেতেন মাশরুম মাশরুম চিনেন ব্যাঙ্গের সাতার মতো রেস্টুরেন্টে ইদানিং মাশরুমের স্যুপ পাওয়া যায় এটা খাবেন যাদের 
চোখের জ্যোতিতে সমস্যা দৃষ্টিতে সমস্যা খাবেন হাদিসে এসে চাল কাম আচুমিন আলমান মাশরুম হলো মান্না সালোয়ার মতো খাবার মাশরুমের সুপ যারা খাবে চোখের জ্যোতি যাদের কম তাদের চোখের জ্যোতি বাড়িয়ে দিবে কে বোখারের বর্ণনা কেন রসুল আসাল বিশ্বনবী মিষ্টান্ন খেতে বড্ড পছন্দ করেছেন আবার বিশ্বনবী বেশি বেশি মধু খেতে পছন্দ করতেন সুবাহ আল্লাহ কোরআনে দুইটা জিনিসের ক্ষেত্রে আল্লাহ শিফা যুগ করেছেন যে দুইটা জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত হলে শিফা এক হচ্ছে কোরআন পড়লে শিফা অনুনাজুল মিনাল কোরআনে মাহুয়া আবার কোরআনে এই আয়াতের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে শিফা ফিহি শিফা উনলিন্নাস এজন্য সাইয়েদানা ইবনে মাসউদ এই উম্মাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন আলাইকুম বি শিফাইন তোমাদের উচিত দুইটা জিনিস থেকে শেফা নেয়া এক হলো কোরআন দুই হলো আসাল মানি মধু কন সুবাহ আল্লাহ কোরআন তেলাওয়াত করলে অসুস্থ রে সুস্থ করে দেয় কে সুরা ফাতিয়া তেলাওয়াত করলে অসুস্থকে সুস্থ বানিয়ে দেয় কে আবার মধু খেলে সুস্থ বানিয়ে দেয় কে মধু খেয়ে প্রশংসা করবেন কার নাকি মধু হই হই বি সাবাইলা বলবেন এগুলা কখনো খাটি মধু খেতে হবে খাটি মধু চিনার উপায় হচ্ছে এটাতে পিঁপড়া জমে না এটা ফ্রিজে রাখলে জমাট বাঁধে না এটাতে দুর্গন্ধ হয় না এক গ্লাস পানির মধ্যে এক ড্রপ মধু ছেলে দিলে এটা পানির সাথে না মিশে একেবারে নিচে চলে যায় খাটি মধু খেতে হবে তাহলে ফিহি শিফা উনলি নাস কত কিছু দিয়ে জানলে এটাকে সমৃদ্ধ করেছেন এটার মধ্যে গ্লুকোজ আছে এটার মধ্যে সুক্রুজ আছে ফ্রুকটুস আছে প্রোটিন আছে মিনারেলস আছে ক্যালসিয়াম আছে ভিটামিন আছে খাইলেই শরীর গরম হয়ে যায় সুমান আল্লাহ এই জন্য শীতকালে বেশি বেশি খাবেন জাম্পাল লাগবে না শীতকালে মধু খেয়ে রাত্রে বেলায় বের হবেন আর মাফলার পেঁচিয়ে বের হওয়া লাগবে না সুবান আল্লাহ পড়েন এবং সব ধরনের ইসলামিক ভিডিও সবার আগে পেতে আমাদের গভীর মায়াজাল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার পর বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন 